wachukue sampo za wanyama wachukue sampo hata za kitu kichochote hata ni ukuta hata mjusi wachukue anything watakuja kuprove haya ninayoyazungumza mimi ni mwanasayansi ninajua ninachokizungumza na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified kwa hiyo nairudia kuwaeleza wa Tanzania bado tuko kwenye elementary stage tusipaniki tuendelee kuchapa kazi uzalishaji uendelee maradufu zaidi tusitishane na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda haitawasaidia mtu anazungumza funga Dar es Salaam funga Tanga funga sifungi nilishasema ni lazima wa Tanzania tuishi tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution na kiukweli siku zinazokuja mbeleni ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee ili watu wao wanacheza angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika tuweke utaratibu mzuri kwa sababu ninaelewa hata kwa walio kuwa affected na corona sijaona mwanamchezo mmoja yoyote ambaye amedhurika sana kwenye hili na hii inadhihirisha wazi kwamba kwa wale wanaofanya mazoezi corona inawakwepa sasa kama tunawazuia hata kucheza mpira maana yake tunawaambia waugue corona by implication kwa hiyo itafika mahali najaribu kusubiri wataalamu wangu wanishauri vizuri kwamba hata ligi tuendelee kucheza inawezekana tunaweza tukaishi na huu ugonjwa kama wanavyoishi watu wenye ukimwi wenye surua wenye TB na nini na maisha yakaendelea tuache kuogopana tuache kutishana inawezekana hilo na nasi fenesi lingekuwa na lenyewe linasikiaga labda sasa lingekuwa limeshaoza na kuoza kwamba lina corona inawezekana lile papai lilipoambiwa lina corona inawezekana sasa lingekuwa limeshaoza kabisa completely lakini kwa sababu lenyewe halisikii lakini lina corona na lipo sasa wewe kama waziri kashirikiane na wizara ya afya mkacheki hiyo maabara kuu ya nchi kuna nini ndani kama kuna kitu kama kilimino kiweze kushughulikiwa kisheria kama kuna watu kwa njia nyingine walijiinvolve kwenye krimino kwa kutumia hizi vifaa basi sheria ichukue mkondo wake lakini napo kama vifaa hivi vina technical errors labda vimetengenezwa tu kwamba vikishapima sampo 20 ya 21 lazima iwe positive zikishapima kadhaa inayofuata lazima iwe positive labda imeshakuwa calculated that way napo lazima kiangaliwe nilishasema tusikubali kila msaada tukafikiri ni kwa faida ya nchi mnaweza mkawa mkaambiwa wote mna na ndio maana hata sasa wengi wanaoambiwa wengine wana corona ni wazima tu wala hawajajifiri kingine of course mnaweza mkatumia approach nyingine kwamba inawezekana immune system yao yuko juu it's fine lakini yote haya tuyaangalie lakini kikubwa ndugu zangu wa Tanzania tusimame imara hili lisituyumbishe ninajua wapo wengine wangependa sana kuzungumza juu ya corona 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 na tunaviona kuna vyombo vingine vya habari vyao ni kupiga corona tu corona corona tena vyombo vya nje na huko vinako Tanzania vinavyotangazia ndio corona imeua watu wengi ni lazima mjiulize kwa nini chombo hiki cha habari kinazungumzia corona ya Tanzania hakizungumzii corona ya ya nchi yenyewe inayohusika ambapo thousands wamekufa mjue hii ni vita ya aina nyingine sisi tusimame imara wa Tanzania corona kweli ipo lakini isituyumbishe katika msimamo wetu na direction yetu tusitishwe 
na anaendelea kutoa wito kwa hasa vijana ambao wamekuwa kila siku wana posti wakimuona mtu amekufa na corona Marehemu jaji mkuu hapa tumehangaika naye kwa zaidi ya mwaka mzima. Si vizuri kutaja matatizo yake. Tumepeleka India. Mara ya mwisho tukachukua ndege mpaka tukapeleka Nairobi. Baba yangu alikufa na kansa. Lakini na jaji mkuu mstaafu naye amekufa kwa kansa. Lakini watu wamebadilisha maneno ya ajabu. Kwa hiyo wa Tanzania tujifunze kumuogopa hata Mungu. Tujifunze hata kumuogopa mtu. Si vyema kila mtu anayekufa ni kansa ni, ni corona. It's not possible. Mbona malaria yameua watu wengi tu? Mbona ajali zimeua watu wengi tu? Juzi pale mkulango wamekufa watu shina moja kwa ajali. Na roho zao Mungu azipumzishe kwa amani. Siku hizi hata mtu akikutwa na ajali polisi wanakwenda wanavaa gloves zao wanasema huyu ana ana corona. Mtu hata akijiua chumbani kwake wanapokwenda kuchukua ile maiti ni corona. Ninawaomba wa Tanzania tubadilike. Tunaichafua nchi yetu, tunaiharibu nchi yetu. Tunajiogopesha sisi wenyewe wakati hili swara Mungu atalihendo na tutapita salama. Narudia kuwapongeza tena madaktari wetu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Na kwenye hili la mapapai kuwa positive ninampongeza sana katibu mkuu mpya. <coughs> wa wizara ya afya wameenda na mabadiliko. Aendelee hivyo hivyo. Pamoja na watendaji wake walioko katika wizara ya afya na ninawapongeza sana madaktari na manesi na watendaji wote wa wizara ya afya kwa kuendelea kuwahudumia wa Tanzania katika kipindi hiki kuna mambo mengi tu ya kushangaza katika nchi yanayofanyika mkuu wa mkoa wa Mtwara siku moja akazungumza nikamsikia kwenye vyombo anasema DC huyu haweza kusafirishwa kwenda kwao anazikiwa hapa hapa <coughs> inasikitisha sana haingia akilini <coughs> kama madaktari wanakwenda kuwaona wagonjwa wakiwa wamevaa hizo PPE kwa ajili ya kujiprotect kutoka corona walishindaje viongozi wa mkoa wa Mtwara chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa kuifunga hiyo maiti hizo PPE na kusafirisha kwenda Moshi kama daktari na nesi na wahudumu wanakwenda kuwaona wagonjwa wa corona wakiwa wamevaa PPE Walishindwaje sasa hiyo PPE kuifunga kwa yule maiti na akasafirishwa akaenda kazi kwa kwa heshima zake kule Moshi. Niwaombe viongozi wenzangu tusilichukulie hili kwa papara. Tutumie wataalamu kupata reasons ambazo zinaweza zikatusaidia hata kuwa hendo kama wapo watakao kuwa wanaugua na kupata matatizo kutokana na ugonjwa huu wa corona. Ninaamini corona ipo lakini si kwenye extent hiyo. Kwa taarifa ambazo tulikuwa tunazijua mimi katika siku mbili tatu zilizopita tulikuwa na watu waliofariki kwa corona katika nchi hii ni 16. Sasa unaweza ukakompea tu mkapiga hata resho hata kwa wenzetu wengine wanaotuzunguka piga hiyo lesho ya 16 ukilinganisha na population ya watu karibu milioni 
ya watanzania piga na lesho za sehemu nyingine ukilinganisha na population zao unaweza ukaangalia ni, ni nchi gani ambayo wamekufa wengi simple hesabu tu za kawaida lakini tunawapanikisha watanzania wengine wanaogopa hata kwenda kufanya kazi wengine wanaogopa kwenda sokoni mtu mwingine nilisoma kwenye whatsapp mmoja anasema funga masoko nikawa najiuliza huyu ana akili za kawaida hapo alipo tu akifunga soko atapata wapi chakula hana shamba atakuwa ananunua wapi chakula atakula wapi tena alikuwa yuko dar es salaam anasema funga masoko ni short sighted sasa ni waombe wa Tanzania msipelekwe na mihemko ya watu ambao ni short sighted ukizuia soko la kali yako pale dar es salaam watu milioni sita watakula wapi watanunua wapi bidhaa zitatoka wapi na wabaya wetu wanataka tufanye hivyo tuingie kwenye ujinga wa namna hiyo lakini nchi zilizofunga mnayaona matokeo yake sitaki kuzitaja nchi lakini kuna nchi watu wamekufa zaidi ya, ya elfu hamsini na zina uwezo wa kila kitu sasa mambo ya kukopi na kupesti hatuwezi kwa apply katika nchi ninawaomba wa Tanzania na waomba sana tuendelee kuchapa kazi tuchukue hizo precaution na wale wanaojaribu kututisha kutu, 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 tuwapuuze kwa sababu hawana maana lakini pia tuendelee kumuomba Mungu wetu Mungu yupo Wapo hata viongozi wa dini wengine wamemsahau Mungu ambaye kila siku wamekuwa wakituhubiria Wanashika vitabu wanafahamu juu ya wakina Daniel walivyokaa kwenye matumbo ya ya samaki ni Daniel eh, eh Daniel ni kwenye moto wako wengine walitupwa kwenye moto wako waliotupwa kwenye simba simba hakuwala ni kwa sababu alimtegemea Mungu leo kuna baadhi ya viongozi wa dini wameanza kuyumba na kumsahau Mungu ambaye waliapa ndio kiapo chao Biblia au Kurani wameanza kuisahau kuiweka pembeni na kuweka ubinadamu mbele Acheni kuomba tunajiokoa acheni juu ni nini ni mambo ya ajabu lakini ndio hivyo katika kipindi hiki cha mpito tutayasikia mengi na huu ndio wakati wa kuwapima imani viongozi tulionao hata viongozi wa dini Ukizuia waumini wako wasiende kanisani. Ukazuia waumini wako wasiende msikitini. Na unaweza ukakuta huo msikiti wala hukujenga wewe. Umejengwa na hao waumini. Ile nalo ni swala la ajabu la kujiuliza. Siwaachie waumini wale uwafungulie. Waende mle wenye nia yao waende wakamuombe Mungu hata kama wewe hutaenda kuhubiri pale. Ndio haya tutayaona. Hizi ni changamoto na mimi na waomba wa Tanzania tuendelee kumuomba Mungu na Mungu atatusaidia kutupitisha katika changamoto hizi. Wala hali sio mbaya kama inavyotishwa. Sisi tuko vizuri na biashara zinaendelea na ndio maana tunaweza hata kulipa mishahara. Ufunge kila kitu utawalipa mishahara. Hata wanaozungumza hao funge huku wanaendesha magari mengine yameandikwa STK mafuta yanawekwa mle na serikali lakini anasema fungeni amesahau alichokalia ndicho kinachomlisha wa Tanzania simameni imara huu ugonjwa utaisha utapita tunapata changamoto lakini tutazitatua kwa mfano ile meli ya MV Victoria ilitakiwa ifanyiwe commission kwenye maji pamoja na MV Mbutiama 
ambazo zimemalizwa kutengenezwa kwa fedha ambazo wamelipa wa Tanzania na fedha tumeshalipa tatizo wa taramu wale wa kuja kufanya commission kutoka Korea wamezuiliwa hawawezi kuja kwa sababu hakuna ndege ya kutoka Korea kuja Tanzania kufanya commission haya ndio machangamoto ambayo tunatakiwa sisi kuyashughulikia ninawasiliana Madagascar na wameshaandika barua wanasema kuna dawa zimepatikana kule tutatuma ndege kule na dawa zile zitaletwa pia ili watanzania nao waweze kufaidika nayo kwa hiyo sisi serikali tuko tunafanya kazi usiku na mchana <laughs> wengine wanasema niko chato kwani waliambiwa chato huku sitakiwi kuwepo huku huku sindiko nitazikwa <laughs> nikienda moshi kesho napo watasema niko moshi nimekimbia wapi makao makuu yako Dodoma lakini hizi ni siasa za kutumia kila kitu ni siasa hapa ndipo wakati watu tunatakiwa kusimama pamoja katika kupambana hili na mimi nampongeza sana mheshimiwa Mwambatia namtaja openly ni mwanasiasa mzuri wakati wa vita ni wakati wa vita wote tushikamane kwenda mbele na mpaka naniandikiaga na message uwe na moyo mkuu tuendelee kuchapa kazi ni mwanasiasa wa opposition lakini angalau ni muelewa unajua kabisa kwamba huyu anaangalia masirahi ya Tanzania mwingine unamkuta anazungumzia Dar es Salaam wala hayuko bungeni leo tumeahirisha kwenda bungeni acha na nimeshatoa instruction hakuna kuwalipa posho utalipwaje posho wakati uhifanzi usipoenda watakulipa hao mabeberu wanao kutumia kuzungumza hayo nayo utakaa kuzungumza lakini wa Tanzania tusikubali kutumika korona haiko Tanzania tu iko kila mahali iko Marekani iko Uingereza iko Uholanzi iko Sweden iko everywhere iko Japan iko China iko th- kila mahali sasa wasitumie hii kama base kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa wa Tanzania tusimame imara tushikamane tumtangulize Mungu wetu tuchape kazi tusiogopane tusaidiane ili tatizo hili tuondoke na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezipa, nimezisema kwamba papai nalo lina corona kwale ana corona mbuzi ana corona ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi ni waombe wataalamu wetu vio vikuu soko ine university of dar es salaam vio vyote nemri na kadhalika huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa <coughs> sina uhakika sana na mkuu wa maabara hii kama nafahamu kwa sababu hata tulipokuwa tunapeleka zile sampo hatakumjulisha yeye yeah, amepima kijua ni sampo za binadamu lakini kwa nini na yeye hakufanya trial kwenye siku za nyuma ili kujustify kile kifaa anachokitumia kwa hiyo kuna mambo mengi ya ovyo ovyo humu ndani kwa hiyo mheshimiwa waziri mimi nimekupongeza tena kukuapisha kwa mara ya pili kafanye kazi fanye kazi kamtangulize Mungu watakusema wewe nyamaza chapa kazi wewe jua jukumu lako ni kuhakikisha wizara ya ya sheria na katiba kama ilivyoongozwa vizuri na mheshimiwa marehemu mahiga ukayasimamie yale yote aliyoyafanya kayasimamie na kayatekeleze mzee mahiga alifanya kazi yake vizuri sana alifanya wizara ya mambo ya nje na bado akafanya wizara ya katiba na sheria alikuwa na unyenyekevu wa pekee mbali ya umuli wake alikuwa mnyenyekevu alipenda kazi yake mzee mahiga hata kama ingekuwa ni usiku saa nane unamtumu unatakiwa uende mahali fulani anaenda airport na kuondoka mungu akaipumzisha roho yake salama mipigo kubwa lakini nendo kaisimamie hiyo replacement nimeona wewe utakwenda angalau ukafanye hiyo kazi ambayo iliachwa 
na mheshimiwa Mahiga. Na Mungu akakusimamie. Na mara nyingi vijana wengi hawajaniangusha. Sasa kasimamie hilo kwa ajili ya masilai ya nchi hii. Baada ya kusema haya naona sina kitu kingine cha kuadi lakini ni waombe wa Tanzania ndugu zangu hofu ni kitu kibaya sana msikubali kuwekwa hofu inawezekana katika utaratibu huu wapo watu wamekufa kwa sababu ya hofu hofu tuimalize hofu itukaishinde ni waombe viongozi wa dini huu ndio wakati mzuri wa kutangaza yale yaliyo tuliyoaminia kuyahubiri huu ndio wakati wenyewe wako mashahidi wengi tu waliosimama imara mashahidi wa Uganda hapa mitume wengi tu walisimama imara katika kipindi kigumu viongozi wetu wa dini msitupotoshe Ingawaje ninafahamu hata shetani anatumiaga viongozi wa dini katika kipindi kigumu. Viongozi wa dini mka sacrifice ahadi zenu mlizozitoa kwa ajili ya kuwapa imara na kuwaimarisha wa Tanzania katika tatizo hili la ugonjwa. Nampongeza sana mufti. Alinambia wao wataendelea kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Corona haitawazuia kufunga katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wamefunga na wapongeza sana. Nampongeza sana rais wa baraza la maskofu. Baba askofu Mkunya Isonga anasema sisi tupo katika maombi. Tutaendelea kulitumikia taifa lakini tutaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu wetu. Tukitimiza viapo vyetu. Kwa sababu katika Kurani na katika Biblia mifano yuko mingi ya watu waliopita katika maajabu wakayashinda katika kipindi kigumu. Kwa hiyo mimi ninaamini na sisi tutashinda. Sasa viongozi wa dini watusaidie katika kutukumbusha hayo wasiviweke vitabu pembeni wakafata yao ndugu zangu wa Tanzania tusimame imara tumeshashinda hii vita Mungu hawezi kututupa na Mungu wetu anatupenda siku zote basi mimi nawashukuru sana na washukuru wa Tanzania wanaonisikiliza lakini na kushukuru waziri siju umetoka saa ngapi Dodoma <laughs> lakini Mungu akujalie kafanye kazi yako kesho ni Jumatatu si ndio kwa hiyo nimeshakuapisha kuanzia sasa ni waziri wewe ukifika njiani anza kufanya kazi hata ukishatoka tu hapa wewe kaendelee kutekeleza majukumu yako na Mungu akujalie sana haya asanteni sana na Mungu awabariki Mungu ibariki Tanzania Mungu wabariki wa Tanzania wote na Mungu awabariki wafanyakazi na watendaji wote wanaopambana na tatizo hili la corona kwa sababu ushindi uko mikononi mwetu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais na hapo ndo tumekamilisha tukio letu la kiapo. Tumekamilisha tukio letu la kiapo kwa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria na kushukuru sana mheshimiwa rais na sasa tunaweza kuendelea na ratiba nyingine. E, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akimaliza hotuba yake namna hiyo katika kumwapisha waziri wa katiba na sheria Mwiguru Nchemba na rais amegusia mambo kadhaa. Jambo moja hapo ni kuondoa hofu, pili amegusia swala la kuendelea kuwalipa wafanyakazi na tatu ameagiza uchunguzi kwenye maabara ya taifa kitu kingine ambacho mheshimiwa rais amegusia ni kuwasiliana na Madagascar juu ya dawa ambayo wao wanadai wameipata huko ili kuona namna gani ya kuweza kuileta dawa hiyo hapa nchini 
ili kuendelea na watibu wa Tanzania. Pili ametaka wataalamu wafanye utafiti juu ya corona pia mwelekee amemzungumzia eh, alikuwa waziri wa katiba na sheria Augustine Mahiga na ameelezea namna gani alikuwa ni mchapakazi na hivyo ndivyo tunavyohitimisha matangazo haya mimi ni Alfa Wawa